К другим темам. Патриарший экзарх Африки, митрополит Клинский Леонид, посетил столичный храм праведного воина Федора Ушакова в Южном Бутове и принял участие в открытии выставки работ африканских художников. Организаторы выставки «Приход праведного воина Федора Ушакова», «Приход преподобного Моисея», «Центр общественной дипломатии» и «Международная ассоциация Гатинга». О событии в сюжете Галины Редвиной. В разгар русской зимы выставка африканских художников открывает широкому зрителю во многом незнакомый для него богатый и специфичный мир живописи стран африканского континента. Идея принадлежит Центру общественной дипломатии и Международной ассоциации «Готинга». Коллекция из более чем двух десятков картин доставлена в Москву из Санкт-Петербурга. Представлены действительно работы на библейские сюжеты молодого художника, который родился в Эфиопии, он эфиоп, и учится в нашей Санкт-Петербургской академии имени Репина. Серьезную роль в творчестве этого молодого художника занимают библейские сюжеты, как и, собственно, в других работах других авторов африканских мы увидим такой вот, ну, Правда, свет души, божественный свет. Африканцы все набожные люди. На открытие выставки прибыл патриарший экзарх Африки, митрополит Клинский Леонид. Мероприятие посетили представители Черного континента, прихожане московских храмов, настоятель строящегося в Южном Бутово храма в честь африканского святого Моисея Мурина. Организаторы уверены, выставка не только яркое культурное событие, она послужит делу укрепления российско-африканского сотрудничества. Дружба у нас была, как говорил Достоевский, русская общительность, взаимопонимание, такая жертвенность. Мы всегда дружелюбно, с интересом относились ко всем народам. Мы приходили работать, как мне кажется, в Африку, трудиться, помогать людям. И этому особенно, так скажем, в советское время было показательно, когда мы помогали африканским странам, когда мы участвовали в движении против колониализма да, и так далее. Я думаю, что мы оставили хороший, добрый след в истории Африки. Митрополит Клинский Леонид подробно и ярко рассказал о сегодняшнем дне, о православии на африканском континенте, о служении в Африке русской церкви в лице учрежденного патриаршего экзархата. Владыка подчеркнул, что Россию и Африку связывают узы дружественных отношений не только в политической, экономической, гуманитарной, но и в духовной и культурной областях. На сегодняшний момент в рядах патриаршего экзархата Африки только местного черного духовенства – 200 человек уже с единицами, 200 с. И количество это увеличивается. В планах строительства храмов, медицинских учреждений, которые будут помогать нашим братьям, африканцам в их нуждах, образовательных учреждений, дошкольных и школьных. После своего приветствия и доклада владык Леонид ответил на многочисленные вопросы участников мероприятия, а затем посетил выставку, где наряду с картинами мастеров из Эфиопии, Ганы, Бенина, Уганды была представлена также редкая уникальная коллекция предметов эфиопской христианской традиции. Риза для табота, священного камня, символизирующего ковчег, иконы, эфиопские манускрипты, различные формы крестов. Крест типа Лалибелла – это тип креста, где внешний контур тела креста обрамляет 12 выступов, символизирующих 12 апостолов, а в середине возвышается крест – это сам Христос, то есть это святой четверг, это тайные вечери. Внизу мы видим сдвоенные птичьи головы с прорезными глазками. Это символы райских птиц. Познакомиться с выставкой можно в помещении дома Причта, храма святого праведного адмирала Федора Ушакова. Храм расположен по адресу улица Южнобутовская, дом 6, рядом с метро бульвар адмирала Ушакова.